，我要送给你。啊，旁边两个有钱人在说，漂亮。对对对，那他妈那个工人一把在干嘛呢？别人搞的，仨孩子在一块儿，工饭手撒在墙身，他妈不是当过事儿吗？妹妹，你没事吧？哎，算了，不过这一次啊，是用他们那个号攒钱，用咱哥俩吃喝好几天了都。<笑>我要去你们家里洗澡。干嘛呢？吓我一跳！喝酒，喝酒。兔子，看你还怎么叫！放我的！我操！带着他，跟我追！大哥，回去！少爷，少爷，少爷，别害怕，我会保护你的。他们看看我们离开也会保佑我们的。救出来了，慧珍，你最棒了，安安，晚安。什么？你不是安安、啊？怎么？怎么是你？明明这边是我妹妹呀！快去找安安，快！哥，我看这孩子没气儿了，这也卖不成了呀，这。随便找个地方收拾干净就行。他们找到砖，不然他一定会说是我推的，这家就不会收养我了。孩子，这么疼，谁家的孩子？谁家的孩子？哎呀，这么疼，这赶紧送医院，咱们烧药去，别早点死。
爷爷，爷爷，爷爷，我通过手扶正佳的面试了。通过了，太好了，太好了，爷爷，太好了，我的生生是最棒的，爷爷，那你骄傲。爷爷，你以后就不用去周家捡废品了。生生一定会挣很多的钱治好您的眼睛的。生生，爷爷把你捡回来，你一直跟着爷爷过苦日子，你也很苦。当初你跑到山里捡你的时候，你身上只有一块玉佩。你想，以后也许能凭着这块玉佩找到你的家人，可你。醒来后什么都忘了，什么都不记得了。你，你一定要保护好你的玉佩。万一哪一天找到了你的家人，他们知道你考上了名牌大学，还还找到了好工作，你一定会心累的。爷爷，我知道了。嗯、呃，现在到底在哪里啊？如果你还在哥哥身边的话，哥哥今天也可以给你送一个一样的办公室当你的入职礼物啊。哥，爹，你这间这办公室是你送给我的入职礼物吗？喜欢，喜欢，谢谢哥。恋爱小姐不是周家的养女吗？二少怎么对她这么好？她和二少、三小姐一起被绑架，三小姐呢又在那场事故中脚不音讯，所以在那之后，二少爷啊就把她当做亲妹妹一样对待。喂，有安小姐吗？我。五官，又是周安，你为什么不能给我死干净一点啊？珊珊，滚开！爷爷，哎。这么多年，哥哥终于找到你的一片线索了。你等着，哥哥马上带你回来。干嘛呢？哎，二少爷，电话响，你自豪，先给人打起来了。你知不知道高空抛物是会死人的？你砸到了人，你连句道歉都没有吗？让我从一个捡破烂的瞎子，我告诉你，门都没有。你瞎子也不要。你说的是人话吗？你高空砸到了人，你怎么可以这么冷漠？你今天必须给我一个说法。啊，我说呢，这么大空地的医院，今天让你花，你还知道我是做事的钱？你在我面前有多蠢呢？不说什么，你简直不讲理。你以后必须跟我爷爷道歉，你必须跟我爷爷说话。我爷爷道歉。我还要刚才的打手把我。哼，滚！道歉。哼，周肥真的累。你还要欺负他？二哥，你可算来了！你没事吧？你都不知道这爷孙俩太可恶了，他们故意把自己砸伤，却反过来诬陷我高空抛物，碰瓷讹钱。你胡说
，明明就是你把花瓶砸下来，砸伤了我爷爷，你怎么血口喷人的你？够了！是我妹妹，贵为周家千金，从小金尊玉贵，品学兼优，会娶不见我这种底层货色。我没有撒谎，我说的都是真的。你们刚刚都看到了吧？啊！你还拍了视频，你把视频给他看。我们没有撒谎，我们说的都是真的。视频？有啊，我可以证明，视频里就是你在欺负周家小姐。哎，没错，我也看到了，就是他和他那个瞎子爷爷故意把自己砸伤，还想碰瓷周小姐。怎么可以这样？难道因为他是周家大小姐，你们就可以不分是非对错，帮他颠倒黑白吗？真相已经很清楚了，就是你们爷孙俩碰瓷不成，还想对我妹妹撒泼耍赖。现在立刻马上给我妹妹跪下！嗯嗯，妈妈好想你。有安安的消息了吗？不是，是二少爷和小姐在公司楼下和一对捡垃圾的爷孙打起来了。真是反门偏了，什么捡垃圾的穷酸货也欺负到我周家来了，走去看看。我没有错，我不会道歉的。在我周家的地盘上，我说你错了，你就是错了。起来，起来，跪下。小声，小声，不错。二少，二少，求你放了小声吧，他不是故意的，他只是为了我的老头子才冒犯了小姐，你放过他吧。爷爷，不要道歉，我们没有错，错的是他们，他们仗势欺人，和倒在一旁。好。很有古剑，来人，给我把他们摁住！你们，你们做什么？放开！干什么？爷爷，爷爷！骨头硬，我看是你骨头硬，还是你的骨子？你们两个不知死活的东西，欺负我的孩子！妈，你怎么来了？没事吧，何真？受伤没有？没事，就是念安，他被人欺负了。妈，我都不知道他们有多过分，看他们给我打的。夫人，他是我们公司新入职的设计师，叫宋生生，旁边的是他爷爷，平时以捡我们公司的废品为生。不知感恩的东西，以后我周家的东西，就算不要的垃圾，也不准他们捡。是。还有，马上把他给我开除。从现在开始，你已经过了公司的赶紧去办离职手续。凭什么？我没有做错任何事情，你们凭什么开除我？凭什么？就凭这家公司姓周，我周家的人说了算。夫人，夫人。生生都是为了我冒犯了二少和小姐，要处罚，处罚我，怎么处罚都行。求您不要开除生生，不开除可以啊，但是你们口口声声说我妹妹高空抛物砸到了你
，你想他生育了，那你们是不是得给他道个歉呢？我们道歉，道歉哎，别急，道歉也得有诚意。是你们说他高空抛物砸到了你们，那行啊，你们就站在这儿，让他玩一次高空抛物，我就不开除他。我，我，我，我接受，接受。没有做错任何事情，凭什么是我们道歉？我们要这份工作，我不做了，我不回家。上上，咋咋，没事儿，别的骨头硬，没事儿。大家都网开一面了，还磨蹭蹭干什么？不干就滚！对呀，干就滚呀！对呀，别在这碍眼了。对呀，快点滚呐！干什么？你看，去吧。老瞎子，命还挺硬的啊！老赵，你说这事情我做到了，那生生是不是就要留下呢？这个事我忘告诉你了，咱们公司有规定，那新员工必须跟他家属一起来参加周年庆宴会，那才算正式入职呢。你们这个情况能参加吗？你不要太过分了！我当初面试的时候没有说有这样规定，你分明就是故意刁难我们。二少啊，这个年会我们能参加？不行，你说的太重了，我们得去医院。我不要这份工作了，我们回家。是是是，我们回家。人家包扎一下就好了。二少。你放心，这个宴会我们一定参加。阿珍，别和这种底层垃圾废话了，会议马上就开始，跟我上去。珊珊，你受委屈了。哎呀，人家没本事，没保护好你。不是的，这咱们太过分了，我们做错任何事情。听说你们两个又闯祸了，怀义，你怎么总是向着外人说话呀？这念安怀真，多乖呀！都是那个新来的设计师在那搞鬼。妈，你就惯着他们俩了。不过安安还在就好了。不过安安还在就好了。我陪了你们这么多年，你们为什么还去忘掉那个记呀？大哥，你先带妈妈去换衣服吧，这里留我和二哥招呼客人。好，妈，走吧。子弹来了，大家都离他远点。这个家伙竟然真来了，还真是比狗都听话
二少，我们来了，成生可以留下了吧？这老头还真来了，又有乐子耍了。别急呀、啊，你看啊，大家都为这个周年庆宴会准备了不少好看的节目呢。你和宋先生准备什么？你又想做什么？你是？没有人通知我们准备节目啊！再说、啊，我们都穷人，没学过，我们什么也不会呀、啊。没关系，不会，咱可以教。老瞎子，你要是能从我手上把这个盲杖抢走，我就让你孙女留下来。盲杖还给我，老刘，二少。只要你们不为难长生，哎，抢吗？让我抢，你抢啊！我抢，这才乖嘛！<笑>各位，宋生生的爷爷，爷爷给大家表演一个瞎子抢盲杖，掌声！好、嗯啊，老瞎子，在呢。这呢，这呢，啊，这呢，这呢，这呢。爷爷，爷爷，盲杖怎么这样玩意？这呢，来来，你们不能这么欺负我爷爷，你们不可以这么欺负他。在这儿呢，快过来拿呀。好瞎子！放开我！错了错了，在这儿呢。二儿呢？二少，二少，我抢到盲杖了。这个杖就可以，我留下来了。可以，宋先生可以留下来，但是啊。你们两个这些年未经我们周家允许，拿了我们家不少东西，这笔账得算一下吗？哥哥说的没错，你们两个不要脸的小偷，偷了我们周家不少东西吧？你胡说！我们捡的都是你们不要的废品，我们没有偷。谁说我们不要了？这些年你们拿我们家东西卖了不少钱啊，一年算一个一万。我也不跟你们多算，还个十五万，差不多吧。你们太过分了！你们砸伤我爷爷，我还没管你们要医药费呢。你们现在反过来讹我们的钱，我看你们怎么欺负人的！欺负你怎么了？我告诉你，今天你们要是不把钱还上，我就告你们偷东西，我让你们把牢底坐穿。老头子，你应该不会想要一个劳改犯死刑。你，二少二少啊啊！你千万可不能让我、啊、上升住进进进牢房！哎，我说嘛，我还钱，我还，我还你，先先还你这么多，剩下的我以后呃慢慢还。几千块，几千块都不够我吃顿饭的。那剩下那十几万，你他妈拿什么还啊？剩下的我慢慢还，就是卖血卖肾，我也会还你。谁要你这老不死的血肾？这样吧，你想卖一个好回答吧。你今天，你要是能把大家伙开心了，十五万的账。你又想怎么刁难我们？爷爷，那怎么他们要好心的。放心，这次不玩什么高空投嗯，可以吗？那你想让我做什么？我听说啊，这个乡下的驴啊，他就算蒙上了眼睛，在他面前掉一个苹果，他也能吃着。王炸，咱们今天没有苹果，有
葡萄，一颗葡萄一万，咱们把这串葡萄吃完了，十五万的账我给你算，好不好？这个好，一颗葡萄呢，我算你一万块钱，你们怕是减一年的瓶子都不够一万吧？老瞎子。不要，他们分明是故意刁难我们的。林哥，林哥，林哥，林哥，林哥，林哥，太过分了！为什么这么羞辱我们？国家生生这么年轻，不能没着工作，更不能坐牢。你说的是一颗一万？嗯，好，我吃，我吃。刁难我们呢，我们回家。啊，吃葡萄不算啥，没啥事，吃，吃。小叶，干什么？这儿，这儿，下面，下面。不要，不要，不要，我们回家。这样的问题，你们去钓葡萄吃？这也太糟了吧！你们快看，藏在一条狗啊！一只瞎狗，傻狗，哈哈哈哈哈！下面，下面，快，再往前，走你！好家子，眼睛不好使就算了，嘴角还不能。起来，去。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！二少爷。我已经吃十几颗葡萄了，咱这钱是不是就算清了？什么？你吃完了？嗯。你们看到了吗？没有。那葡萄不在那儿吗？好好的一串，没人动过呀。这还真，你还做大爷呢？凭什么你冲着我来？你不要再折磨我爷爷了。生生，二少做的不错。你也没吃完，你还继续，听到了吗，宋长生？是你爷爷自己说他没吃完，他想吃，他是爱吃葡萄吗？虎儿，吃啊，吃啊，爷爷！周怀真，我们到底做错了什么？你要这样羞辱我们？你错就错在身为一个底层人。你要碰瓷，我妹妹，啊，来，看，看着，对呀，下来，是龙妹。这样，二少，葡萄我都吃完了，生个生个，给留下了。他好好雕下去洗一洗。啊、干什么？爷爷。爷爷。吓得要死了。咬我！给我下去堵着他们！不让他们上来！你先上来！我让你上来了吗
你上去吧你不是好久来我们让你砸得够这只手周家的教养就是让你这么随意欺负老人和女人吗哥哥安安牛角上的这个东西是什么呀你快看他的眼睛想蹭名流宴会给自己找个有钱的男人
你怎么样？没事吧？啊，我们去医院。你发够了没有？这是妈妈给我的预备，是俺们李荣的唯一念想。李毅，你没有，是破坏了我的预备，是他自己调出来的。十三，十三，十三，还敢狡辩？如果不是你推了我。还有怎么会摔碎？我没有，我没有。二少，放过什么伤害？滚！那个贱人弄坏的是你们三兄妹的性命，就算是怀真要弄死他，你是活该。雪儿，雪儿，三三。三生，三生，三生，三生，三生。哥哥，我手腕上会有斑吗？很丑的。没关系，哥哥会送给安安许多漂亮的手链，就算留疤，安安只要戴上哥哥送的手链就不会丑了。哥哥真好。给我住手！眼角的泪痣，手腕上的疤痕，这些都和安安对得上。难道他真的是安安？庄怀真，你非要闹出人命才肯罢休吗？三师，怎么样？宋小姐，你真是宋爷爷的亲孙女吗？大少，生生是我的。一脉相承的穷酸，让卑微下贱的身体，不是亲生的还能是什么？赵夫人说的是，周大少爷，我就是爷爷的亲孙女。现在你们打也打了，骂也骂了。请问我们可以走了吗？难道真的只是一个巧合？要滚，赶紧滚！好好的宴会被你们弄得乱七八糟，真的是个祸心。爷爷，小五，我们去医院。等一下，我开车送你们吧，这样快一点。怀义，你要把车给这种人坐吗？你不怕染上什么病毒吗？妈，你这话说的太过分了吧？周怀义，你为了这种低等下贱的人，现在和你亲妈顶嘴是吗？妈，我不是这个意思。郭大少，周夫人说的没错，像我们这种又穷又脏的人，的确不配住你们车，弄坏了，咱们也赔不起。算他识相，还愣着干什么？把宴会现场所有的东西。都消毒清理，只要是他们爷孙用过的东西，全都换新的，不得有一丝马虎。这个玉佩，这是他。这个玉佩。后边还有安安的名字，妈，肯定是安安的。这是安安的玉佩，我的安安，他回来了。安安他在哪里？安安，妈妈在这儿。今天这个宴会，参加的都是我们公司的员工，这一定是某一个员工落下来的。妈，你说会不会是宋生生落下来的？当时只有他离这个玉佩最近，不可能。他刚刚自己承认他就是那个死老头的孙女，怎么可能是他？对，怀真说的对，那个宋生生不知廉耻，没有教养，怎么可能是安安？只是安安，安
。哎，没有了这个玉佩，还要怎么找到我们？太紧。安、啊、的手上有一根我一样的毛毛虫太紧。对，用这个肯定能找到。对，黄秘书，把公司所有的人是以女生的资料全都调出来，看看谁的胳膊上有毛毛虫一样的胎记。快去。是。啊，十五年了，妈妈终于要找到你了。找完了、啊，这个家还能有我的一席之地？不行，周家二小姐只能是我。医生，我爷爷他现在怎么样了？你爷爷被砸伤脑袋，又在水里泡了很长时间，现在脑部淤血变大，已经完全压迫到视觉神经，需要尽快动手术，不然眼疾加重，再也没有复明的机会，还会危及到生命。医生，我们赶紧手术啊！这手术需要聘请国际顶级专家进行治疗，手术费至少要上百万。上百万？这还只是手术费。术后还要康复费，这笔费用一般家庭根本负担不起。你考虑一下，还要不要治？医生，我们治，不管多少钱我们都治，只要爷爷一个亲人了。我会让他有事的。我现在就去借钱，我去公司预支工资。麻烦你帮我照顾爷爷。当当，怎么了啊？妈妈，为什么我的胳膊上有这样的胎记，一点也不好看？嗯，这个胎记啊，可是妈妈专门遗传给安安的。万一哪天你要是走丢了，妈妈就凭着这个胎记就能找到你，知道吗？嗯。嗯，妈妈马上就能接你回家。啊。也不知道你这么多年受了多少苦，还认不认得妈妈呢？为了爷爷，我一定要预支到工资。进。你来干什么？出去！我的办公室可不是什么阿猫阿狗都能进的，不然我爷爷现在在医院，眼疾加重，急需一笔钱做手术。你能不能提前预支半年的工资给我？你疯了吗？宴会上碰瓷我的儿子和女儿，现在又跑过来管我要钱，你可真是阴魂不散啊！不然我不是。我是真的没有办法了，我爷爷现在就在医院躺着，真的很需要这笔钱，而且二少把我爷爷扔进泳池才会加重我爷爷的病情。我真的担你们爷孙俩还真是自作自受，现在拿我的儿子说事儿，马上给我滚出周氏，这里不欢迎你。夫人，我求求你，你不要赶我走，我爷爷还在等着我赚钱做手术，我真的不能失去这份工作。这和我有什么关系？少跟我装可怜，我又不是你妈。夫人，我求求你了，我真的不能失去这份工作，我爷爷还在医院等着我呢。别碰我，我警告你。怎么了？你来我妈办公室干什么？不会是想偷东西，被我妈发现了？我没有，我只是来找周夫人预支半年的工资，还给我爷爷治病。是怎么
，之前欺负我妹妹，给你的教训还不够是吗？你现在都敢离异，找找我妈要钱吗？我没有，我再放你三次。今天还能给他写满的字，我让所有人都看清楚。什么？来。别动！别动！周怀振，给我住手！周怀振，给我住手！快起来！看看现在像什么样子，简直就是个恃强凌弱的恶霸！大哥，是这个不要脸的贱人，跑到办公室，跑到我……你闭嘴！娘，这周家的家教就是这么教你们说话的，张口不要脸，闭口贱人的污言秽语。周怀义。你为了一个外人，三番两次的在这训斥你的弟弟妹妹，你长本事了是吧？妈，我觉得他们两个不能再这么下去了，再这么下去，迟早会出事的。我先把他带走了，没事吧？你为了一个外人，三番两次的和你亲妈作对是吗？死贱！还要给大哥教训，你不会放。上次的事我已经查清楚了，的确是我妈他们冤枉了你。我代我们周家向你道歉。这卡里有五十万，就当是我们周家对你和宋爷爷的补偿吧。怎么？做错事情的不是你。你欠我什么？这个钱我不能要。我记得宋爷爷还在筹手术的费用吧？这样，这笔钱就当是你借我的，以后有钱了，咱慢慢还给我。对了。公司最近有个珠宝设计大赛，冠军也有五十万，我觉得你可以试试。啊，我一定会参加的，谢谢大生。那大少，我就先回去工作了。宋先生，就算大哥把你留在公司又怎么样？不会呀、啊！你干什么？给你洗洗啊！老远就闻到你身上的臭味了，怪不得是你家子捡垃圾养大的小垃圾。嗯、听说你正在给你那瞎子爷爷筹钱，没筹到。这样，我给你个机会，你现在跪下，我先给你分钱，这样一次我给你一万，怎么样？大小姐可真大方，做的事你还能干什么？凑个这次，可就没有这种好事儿。演了，你演了，我也太过分了。过分？我可是家大小姐啊！让你舔钱都是抬举你，你敢给我摁住他，好好教教他规矩？做什么？放开！娘，这个贱人是不是用我的钱？哥，你都不知道，这个
，想钱想疯了，为了钱，他竟然来舔我的鞋，像他这种太脏了，我才不要了。胡扯，明明就是你跑过来，泼我水，还非逼我给你舔鞋，你怎么去搞别人呢？你，婆婆。还在嘴硬，你要钱是吧？是你要钱的，来，叼啊！叼啊！叼，非叼我！叼啊！非叼啊！不要！你喜欢钱吗？呀，钱包都带来了，怎么了？他鸡嘴多大都不安。东西都干净，十八万，我去。喂，大哥。你不会是想拿着什么垃圾设计去参加设计大赛吧？设计稿还给我，还给我啊！垃圾呢，就要待在垃圾该待。娘，妈，我在这儿处理一些碍眼的垃圾，你可别这么说自己。你这次的设计稿画的很好啊。进步很大哦，妈，你真这么觉得？对呀、啊，岂止是好。如果你要是拿着这次设计稿去参加设计大赛的话，肯定能拿第一名。我们的念恩啊，还是很有设计天赋的。天赋？凭什么一个垃圾妹竟然不用我的天赋？硬生生，我绝不会让你参加设计大赛的。妈妈平时最宝贵的，就是和周安这个死丫头的照片了。之前只不过是有人不小心摸了一下，就被妈妈赶出了公司。要是宋生生不小心被妈妈撞见，碎了这张照片。宋生生，这一次，你去冲杯咖啡，送到我妈办公室里。你又想干什么？不然不喜欢我去办公室。怎么？我这个丢家大小姐使唤不动你吧？你要是不去可以啊，我就跟我妈说开除你，看你没了工作，怎么给你那个瞎子爷爷瞅瞅瞅。你要是不去可以，我就跟我妈说开除。你在干什么？不然。你竟然打碎我和安安的照片！你知不知道这是我和我女儿唯一的念想？不是，我一进来的时候他就已经碎了。你还要干狡辩？难不成他一张照片会自己掉下来吗？我没有，请你相信我。你够了！相见皮子就是相见皮子。我早就跟你说过。不要让你进我的办公室，你就是不听是吧？不然我没有，请你相信我。是你安小姐让我说说说，你别太不要脸，明明是你自己想在妈妈面前表现，结果出了事儿
，现在又反过来咬我一口。你胡说！明明就是你让我来送咖啡的。夫人，夫人，你要是不相信的话，你可以调监控的。哦，我知道了，你肯定是知道公司监控坏了，还没来得及去修。黄秘书，保安，把他给我带下去，让他知道知道哪里能进，哪里不能进，哪里能碰，哪里不能碰。带走，你们要做什么？夫人，夫人，请你相信我，我真的没有。妈，明天就是设计大赛了，你今天教他规矩不合适吧？他这种下三滥的人，不配参加设计大赛。黄秘书，取消他的参赛资格。谢谢安安，这个是你画的吗？这是安安特地给妈妈设计的蝴蝶咖啡，妈妈喜欢吗？喜欢呀，安安真棒！夫人，等一等。哦，夫人，等一等。我桌上的那杯咖啡是你泡的吗？是我。你为什么要在咖啡里画一只蝴蝶？我，谁教你的？我不知道。你怎么可能不知道？谁教你的？谁教你画的？我好像在哪里看到过，看到咖啡，我我就下意识的画上。你在哪里看到的？你好好想想。你在哪里看到的？你说呀！我真的记不太清了。这一切都只能是一个巧合，妈。你怎么了？没事，黄秘书，今天的事就到此为止吧，都下去吧，我累，你也下去吧。今天我就放你一马，如果以后你再出什么幺蛾子，我绝不会饶了你。什么时候？我怎么大哥的偏爱，现在连我妈都开始对你心软了？凭什么？我一定要让你在设计大赛上身败名宋生生，等着吧！今天过后，我就让你成为设计界的牛人人人喊。此次设计大赛呢，我们创新了规则，将不同的参赛作品随机分成了两组，并交给两组评委老师进行最高的评分，进入决赛。最后由现场的大家一起决定今天的冠军。让我们一起来目睹一下这两份作品的风采。这怎么两幅作品是一模一样的？宋生生，你要不要脸，竟敢抄我的设计？我没有。这设计明明是我的，笑话！我妈可是全球顶级设计大师，会抄你个穷酸垃圾的东西。就是啊，人家可是周家的千金，设计大赛都是周家举办的，哪用得着抄袭？设计界怎么会有你这种小偷抄袭狗？呸！真不要脸！我没有，这真的是我的设计。宋生生，滚出设计圈！滚出设计圈！不要抄袭！住手！你们在干什么？妈，妈，我跟你说，这个宋生生
，他竟然为了奖金抄我的设计稿，太可恶了！我没有，这个稿件，它真的是我设计的。你是说这个设计稿是你画的？是我，胡说！我亲眼看到我女儿画出来，怎么就成你的了？怎么会这样？宋珊珊啊，你想凭着这个设计稿参赛得奖？做梦！妈，你看我这次的设计怎么样？哎呀，念安，念安进步很大呀！你这次的设计稿就算是拿到全国级竞赛设计大赛，我看你也能拿下冠军。怎么会这样？可是夫人，这个稿件它真的是我设计的。你够了！我告诉你，公司举办设计师大赛，是为了给所有有设计才华的人一个公平的机会。你这样做是对其他参赛者的不尊重，上不了头。抄袭我女儿的作品，我反过来诬陷你。现在马上跪下给我的女儿，然后滚出周氏。我没有，我没有，你们为什么都不相信我？还他妈狡辩是吧？天生的下贱，敢做不敢认啊！死不悔改，来，手机拿出来。咱们给这个不知廉耻的抄袭狗曝公道，行不你们要干什么？我不要！还嘴硬，身上写满了抄袭，我让所有人都知道你宋生生。写比较好。嗯，这脸上一把鼻涕一把泪的，好恶心。要不我在你身上写吧。夫人，夫人，住手！混账东西，你们在干什么？大哥，是他剽窃了念安的作品，我只是在帮我妹妹教训一下她呀。众目睽睽之下，你让人撕一个女生的衣服，这就是你口中的教训。周汉镇，你太让我失望。念安，你也是个女生，你觉得这么对一个女生合适吗？赶紧给人道歉。大哥，你让我给一个抄袭我作品人道歉，我才不要。嗯，我不过是。扯他的衣袖吓唬吓唬他而已，有没有真的做什么？真不知道这个宋长生给大哥灌了什么迷，让大哥这么拼。周怀义，我看你是被这个死丫头给影响到了。今天我一定要开除他，像他这种品行不端正的人就不配留在周氏，更不配当设计师。从今天起，宋生生在设计界行名。来人，把他给我送进警察局，好好反省。不，还愣着干什么？把他带走！我真的没有好心啊！我说，你让他走，你让他走！别过来！别过来！宋生生，你要干什么？我真的没有抄袭，不过你还是坚持要把我赶出设计圈，那我就一死。我真的。你在威胁我？我实在是没有办法了，我不能进进去，我进进去了，我我爷爷就难受了。我相信你，宋生生，我相信你，你先别冲动，啊
，咱们现在还没有确凿的证据证明宋书生确实抄袭了。如果把他逼死了，不仅会造成极大的社会舆论，甚至还会影响到我们公司的形象和股价。您放心，我一定把这件事警察清楚，我会包庇任何人。我就给你一次机会，今天先放过你，赶紧滚，别在这丢人现眼。宋生生，请你相信我。如果你是被冤枉的，我一定还你们清白。先把东西放下。我相信你。这是防爆虫胎记。娘，你说什么？没什么，妈，我有点累了。妈，有安的消息了吗？黄秘书已经在排查公司所有有胎记的人，估计我们很快就能接安安回家了。太好了，咱们终于能跟安安团聚了。不行，我必须要在黄秘书之前确定宋生生胳膊上的胎记是不是毛毛虫胎记。如果是的话，我绝不能让他认回来。来了，他怎么还有脸出现在公司啊？不要脸呗！大家一定要远这种抄袭小偷。哪天作品被偷了，哭都没地儿哭。你<笑>太过分了！听到没有？他说你们很过分哎。既然这样的话，那就把他带到洗手间里，好好给洗洗。你们要做什么？放开我！嗯、你们要做什么？做什么？当然是给你好好洗洗。你们还以为这次有人会来救你？大哥今天可在。了。娘，你到底为什么要这么针对我？是涉及诬陷我、打碎夫人的照片。不想我抄袭，害你们身败名裂，我一定会找到证据揭发你的。揭发我，揭发我！你觉得他们是会信你这个真家大小姐，还是你这个穷酸垃圾的东西？你这辈子都别想。垃圾啊，就待在垃圾该待在的地方。还愣着干什么？我把这垃圾好好洗洗，是不是妨碍我吗？妈，刚才有消息了吗？王秘书已经开始排查胎记了，我们很快就能接安安回家了。夫人，怎么样？胎记的事查的怎么样？公司所有女士都排查了。胎记都对不上，但是现在他是一个人入场。是谁？宋生生。什么？你往里头洗脸呀？把胎记给他，好好洗洗。果然就是周安，宋生生，我绝不会让你跟妈子相认。周家的千金值得了，休想再被人欺负。竟然是他吗？爸，你说会不会是宋生生的？难道宋生生就是安安？他人呢？马上带我去见他。
心姐，不行，我这个碍眼的胎记，看你们还怎么想人！给我摁住他胳膊！哈哈哈哈哈！听你口口胡话，看你怎么这么不相信？衣服不是？放开我！只要毁了他，就再也没有人可以跟我抢了。宋、啊、文、啊、上人呢？问你们画的他人呢？不是，我好像看到念安小姐把他带去洗手间了。他的声音。你们在干什么？妈妈，你二哥，你们怎么来了？你们为什么来劲？你哥哥怎么回事？这是要问你的好妹妹了。你，这是怎么回事？妈，是这样的啊。那个宋生生看到洗手台上的香香蜡烛，觉得好闻，想顺走。那生子的时候，不小心他的胳膊烫伤了。胡说，刚刚明明就还没有开始嘛，我们都看到了是吧？对。算了，我没闲工夫听你们说这些。听说我问你，你的胳膊上有没有一条毛毛虫一样的胎记？说话有没有？我胳膊上，我胳膊上有没有毛虫胎记，跟你们有什么关系？宋生生，你给我好好说话，胳膊上到底有没有一个毛虫胎记？哥，我们刚刚都看到了，他胳膊上别说胎记了，连颗痣都没有，是吧？对，什么都没有。你胳膊上有没有个毛毛虫形状的胎记？他们为什么要说谎？我胳膊上受伤了，那你就烫呗。身上就有一个人在接，就像个婴儿一样，就像个婴儿。哎呀，你干什么、啊？你们一家人简直都不可理喻！我胳膊上根本就没有什么毛毛虫胎记。现在你们满意了吗？请问我现在可以走了吗？可以去处理伤口了吗？我的答案在哪里？妈，你先别着急。那天在现场，除了咱们的工作人员，还有不少服务人员。我把他们全查一遍。啊，查，都查。宋生生啊，从今以后，你的家人、你的身份，都是我周念安的了。妈，我刚下飞机就听说有了安的消息，怎么样？找到他了吗？别提了，空欢喜一场。空欢喜一场。妈，怎么回事啊？还不是那个宋生生，黄秘书查了公司所有的人。胳膊上都没有胎记，就剩宋生生了。我想着，那宋生生应该就是安安。结果他胳膊上不但没有胎记，就剩下血呼啦的烫伤。烫伤？啊，那个宋生生他就是一个手脚不干净的贱骨头。他连咱们洗手间的香薰蜡烛都想偷，还好被念安发现了。两个人起了争执嘛，自己把自己给烫成。你的意思是说，该有胎记的地方正好变成了烫伤？这太奇怪了，不是，大哥，你看我干嘛？你该不会怀疑我故意的？我只是觉得太奇怪了，我得查查，还查什么呀？大哥，我特意去问了宋生生，我说你手臂上有没有一个毛毛虫形状的胎记？说的没有，那肯定不是哦
，不对，这事儿没这么简单。有什么不对的？你不要再提那个宋生生了，好吗？那个妈，我手里还有工作没做完，我先去做工作了。嗯，去吧。大哥，为什么还在怀疑宋生生的身份？喂，帮我找个人，办了宋生生，我要让他身败名裂，再也没有资格给我讲周氏千金的事情了。喂，你好。喂，你好，宋生生是吧？我们是兼职招聘的，你的简历我们很满意，一会儿到云好酒店面试吧。嗯，谢谢您，我会准时到的。宋先生，你要干什么去啊？周大少，我接到了云豪酒店的兼职面试，谢谢您借我的钱，爷爷的手术已经完成了。云豪酒店是周家的产业，那就好。有时候也别太累着自己，有需要的话尽管跟我说。谢谢您，那我先去面试了。云少，嗯，大少。我今天就要看到 DNA 的检测结果。好，大少。为什么面试地点被安排在酒店套房？怎么来这么晚啊？耽误老婆时间，你担待着行。对不起，对不起，我不知道你还有别的事情。你好，我是来这边面试的，请问这里是面试地点吗？这里就是面试的啊。这是我的简历，请帮忙。西海做挺真啊。你要干什么？干什么？有人是在干你了！想多了别跑啊！哎，你说你都出来卖了，跟我装什么清楚啊？等会儿把老子伺候晕死了，那肯定比什么都强啊！你搞错了，我不是装你工作，我是装你来面试的。你别面试！哎，现在只要请客玩这么花吗？啊！就是还都遇，我就是还都遇，我就是。妈的，老子居然敢打老子！这样才能让你给飞了吗？抓到你，我一定把你三枪扣杀！英儿呀，这次珠宝大赛你获得了第一名，过几天妈就把这个酒店转到你名下作为奖励，好不？谢谢妈妈，我最爱妈妈了。你呀、啊，就别得了，成绩还卖乖了。我也最爱哥哥了，妈妈和哥哥对我最好了。医生，宋生生，你怎么？你救救我！医生，救救我！真的是救救我！臭娘们，还敢跑干嘛？救救我！看看我的手啊！你打出血了，给我好好赔明白，赶紧赔完啊！就是这个强奸犯，救救我！我的看什么看啊？明明是这个人主动约我出来的，现在拿了钱，哎，不干事儿了，我还能不给他离婚去吗？对不对？你胡说！明明明明就是他骗我，他说这里有兼职，让我来面试的。<笑>看你说的话啊！谁家正经人来酒店里面试啊？我跟你说，不认识啊！赶紧回去！救命！救命！宋生生，你平常小偷小摸就算了，真缺钱缺到出来卖。你这个不知检点的女人，你放开我！你
自己自甘堕落就算了。你别帮了我们呀！没人帮你了。姐姐，我又没有人能救救我。不用走。怎么，您也想带回去谢谢我呀？可能是我看错了。没事儿，你继续。他真的是交钱怪你小的。够狠的啊！这一趟没有退，竟然想给你们看看啊！给你们看看，明明是他约我出来的啊！现在，现在又有我是强奸犯，这我明摆拿钱想跑路吗？啊！没有，果然是自甘堕落，办出这么恶心的事。赶紧滚吧！这不是我发的，这是别人造的，这是假的。走啦！大少爷 ，DNA 检测报告出来了。哦，你先回去吧。太好了，他果然就是安。妈，上车吧。别提那个晦气的家伙，费了一点钱，盈利都不用，竟然做起了皮肉生意。妈，咱们回去以后就把它开了吧。我真的，我一想到咱们公司有这种，我饭都吃不下了。你们在说什么呢？什么皮肉生意啊？你们一定是搞错了。生生明明跟我说他是来面试的。哎，你干什么去？他现在遇到危险，我得去救他。怀义，你能不能不把那个死丫头放在信件上？走，他妈回家。以后那个贱人的事你少管。你们知不知道生生就是安安的？什么？这是他的 DNA 检测报告，你们自己看。什么？你好吗？快，别救我的女儿！哎，你们找别人救就行了。我今天费力教一教你，要看看怎么欺负男人。我们是来救你的，你快下来，你不要靠近那个窗户。你们这些人，贼的人一大，刚刚还见死不救，做什么？我再也不会相信你们了！不要！我抓住你了，别松手！哎，先上来，是喝错了，哥哥对不起你。你上来，你上来，你要什么，哥哥都答应你。快上来，抓住你哥哥的手。我今天你们过了，就是想判我去死，让你们成功吧。你何必假惺惺的来救我？不是的，安安，不是的，我们真的是来救你的。妈妈不能再失去你一次了，抓住哥哥的手，妈求你了。快上来！我今天就是为你们索要，我再也不会爱你们。妈妈，原来你是我妈妈。好，我们一家人永永远远的在一起，一辈子不放开彼此的手。哼<笑>、啊！快来救人！救我去！救救我的！我过来！叔<笑><笑>，谁让你害我妹的？谢谢。我、哎、说什么？说，说，是谁？是谁？大哥，你快看看宋珊珊，她快不行了。完了，把她给我压下去。
，回头我再收拾你。那那那大少爷饶命，大少爷，我什么都。你这个下贱坯子，竟然敢在我的眼皮底下勾引我的儿子！闭嘴！哪有什么事？那我也不活了。三叔。怪我！你现在说这些还有什么用？现在最应该做的就是祈祷安安没事儿。你要带走你们的话，你把我带走，你把我带走，你把我带走，你把我带，你把我还给我，你把我还给我，收你、啊，大哥，你早就知道生生就是俺，对吗？你早就知道生生就是俺，对吗？大哥。怎么能这么想我呢？我是跟你们一起知道宋生生就是周安的，在此之前我什么都不知道。那你为什么要毁掉安的胎记？为什么？如果不是你用蜡烛毁掉安的胎记，我们早就相认了。不是的，那是个误会，是因为我我们。我知道了，你的真实目的就是想要阻止我们。对吧？怪不得我们刚刚到那儿，他胎就被烧掉了。怪不得那天你非要逼着我们在那天去宇航酒店，你还想看着我们，让俺们身败名裂，让我们这一辈子都不能相认，是不是？不是的，是个误会，真的二哥。娘。你早就知道安安的身份，为什么不告诉我？啊啊！我真的不知道，我真的不知道。我延安，我养了你整整十五年，把你当成掌上明珠。让你做最尊贵的公主，你这条毒蛇，还想毁掉我的亲生女儿？妈，我没有，你害死我！你不配当人，更不配做我周家的人。我做的，你们明明都已经有我了，为什么还要去找周安？你们就不能把我视作周家唯一的掌上明珠吗？狼心狗肺！我大叔就不敢收养你，我把对安所有的爱都加倍给了你，你就还这样报答我吗？所以，你们觉得宋生生的一切都是我造成的，是吗？我告诉你们，是你们，是你们逼死了他。是谁推他下泳池？红酒砸他的头，在他脸上写满了字儿，还放到网上羞辱他
，别动。二哥，是你呀、啊！又是谁？骂他放荡、下贱，逼他下跪求钱，还要还要让他在设计界除名。竟然敢在我的眼皮底下勾引我的儿子！从今天起，宋生生在设计界除名。妈，是你呀！你们觉得我是一个天大的恶人是吧？实际上呢，实际上呢，你们每个人的手上。都沾满了宋生生的鲜血，现在想把这些都安在我头上，我告诉你们没门儿。对，是我们，我们错了，我们会想办法去求他安慰人。但是你，从今天起，你再也不是我们周家的人了，哥。我们不用再说了。我告诉你，从今天起，我们周家跟你是一个。我不允许安安身边有你这么恶毒的人。大哥，我我我做错了，这些都是我的一时之失、啊。这样吧，我们安安就行了。我向他下跪道歉。你们别不要我呀！嗯、我的女儿，怎么样了？虽然病人抢救过来了，但是医治很薄弱，恐怕很难醒过来。睡这么多天了，休息好了没有？我已经知道错了，你醒过来，你想要什么我们都给你，我们都去做。嗯嗯，我是妈妈，你睁开眼睛看看妈妈。妈妈找了你十五年，现在我们母女终于相认，却是在这样的场合。安、啊、安是不是足够恨死我们了？所以他根本就不愿意醒过来，不愿意看我们呀。妈，你也别想太多了。<笑>我觉得，兴许还有其他办法呢。对了，安安的爷爷。安安从小跟他爷爷相依为命，他们关系最为紧密。啊，我们可以用安安的爷爷试着唤醒安安。那我们，我们该怎么做？安安，你知道吗？宋爷爷现在可以看见了，他跟正常人一样，他现在每天都在家等着你回去呢，他很想你。妈，安安注意一下。有反应了，大哥，你再说两句。啊，你爷前两天还问我你怎么不回家呢？你要是再醒不过来，大哥就真帮你瞒不住了。你说，你爷爷要是知道你不愿意醒过来，他得多伤心呢、啊。爷爷，啊啊，有反应了。啊啊啊！你醒了。啊，爷爷，慢点。妈妈知道错了，这么多年让你受委屈了。没有妈妈，我就是个拾荒老头的孙女。我
我要回去了。啊啊！啊，裴福说，你还需要在医院静养一段时间，你不能出院。妈知道，现在不管说什么，都无法挽回这么多天对你的伤害。妈真的知道错了。你在医院，再再住一段时间，观察一下。你们不觉得你们这个样子真的很虚伪吗？不过是因为我是你们的家人罢了。不是的，如果我们没有血缘关系，是个陌生人，你们恐怕会高兴的跳起来吧？不是的，妈妈是真的知道自己错了啊！求求你，你能不能？原谅妈一次，就一次。原谅，周夫人，你能不能不要再豆豆绑架我了？你现在的这个样子，真的挺恶心的。<笑>宋生生，你怎么能让妈妈给你下跪呢？我当时忘了，还有你呢，周年恩。你先是诬陷我和我爷爷碰瓷你，再是偷走我的设计稿，毁掉我的胎记，再是找人毁我的清白。你才是我这一生悲剧的罪魁祸首啊！你有什么资格替别人讲话？不是的，这些都是误会。你，你还在这儿狡辩？你在背后做了这么多的恶事，你还有脸过来见我？妈，你滚！我再也不想看见你。这些真的都是误会，妈，我知道错了，真的。阿、啊、安姐，你你听我说，这些真的都只是误会，误会。那你说说，什么误会？我我我承认，我就是太嫉妒，我嫉妒妈妈和哥哥对你的思念和爱。我就是太害怕了，我害怕，我害怕，我害怕你回来之后，他们他们就不爱我了。妈，安姐，我给你跪下了，我真的知道错了，你就原谅我吧，只要你原谅我，我再也不给你抢妈妈的爱了，真的，只要你原谅我。原谅？凭什么？周年。做戏做够了没有？你现在对我的道歉有几分是真心的？不过就是怕失去周家千金的身份罢了。演那么多干嘛？我没工夫看你演戏。啊，妈，你让开，我要回家。啊，二哥，三哥，你是相信我的对吧？周年，该说的话我已经说了。周家真的不想再看到你。最后一天的时间，赶紧搬出周家吧。大哥，你看在我们十五年的情分上，你能不能不要赶我走？不把你送到监狱，已经是看在我们十五年的情分上了。周念安，你真的太让我失望了。宋生生，我绝对不会放过你的。我，生生，生生，你怎么伤成这样？我们回家。嗯，我们回家。
，怎么了？到底发生什么事了？那怎么帮宋书生打扫起工位来了？是不是啊？对啊，什么情况呀、啊？哎，你来了，你你吃过早饭了吗？我熬了粥，你尝一口。不用，我吃过了。啊，你尝一小口也行啊。你小的时候最喜欢喝妈做的粥，只是那时候妈连最简单的粥也做不好，但你还是一口一口吃的不停。晚、嗯、安。嗯嗯尝尝妈妈做的粥好不好吃？哇，你太好吃啦！真的吗？那为什么？嗯啊，你快别吃了，都糊了。妈妈以后还是别做饭了，真的都是难以下咽。妈妈做的粥是世界上最好吃的东西，安安要吃一辈子。嗯，好宝贝。那以后妈妈一定要做一碗让安安永远都吃不腻的粥，好不好？嗯，给宝贝，妈妈，宝贝，哎，哎，安、嗯、安，你不知道啊，这十五年来，妈每天都做一碗粥，就是希望你回来能让你尝一口。你你吃一小点，不吃，小点不吃，你没事吧？没事。没事就行。嗯，你要是吃过早饭了，那妈去给你做午饭。你,你等一会儿，一会儿妈就做好。周夫人，哎，你是有什么想吃的吗？你跟妈说，妈都给你做。您不用再忙活了，您做的东西，我一口都不会吃的。我一会儿。就会去人事部递交辞职申请。我明天不会再来公司了，也请您和您的家人不要再来打扰我的生活。嗯、呃，你要离职吗？让开。呃，你别走。哥哥走，我再说一遍，让开。哎，哥哥以后再也不会出现在你面前了。只要你不离职，哎，妈妈已经恢复了你设计师的身份，并且查清楚了那次大赛的真相。现在你的名次、你的作品都归还给你了。你现在要做的，就只是在公司好好的锻炼，好好的学习。你以后一定可以成为一个比妈妈更厉害的设计师。你看，我现在可以放肆去追梦了。追梦？我还有梦吗？我的梦想早就在那次大会上被你们毁得一干二净了。我现在不需要梦想，也不需要你们这些老虎。你不要再缠着我，也不要再出现在我的生活里。每次看到你，我都会想起那些画面，这让我觉得恶心。哥哥不求你原谅我，哥哥只是不希望你因为我这种人渣放弃你自己的未来。你能不能不要辞职？不要再像狗逼羔羊一样缠着我了，行不行？哎、呃，你打我，你打哥哥，你打哥哥，你打哥哥，你干什么？为什么？放开我！对我好一点。你要发疯，你就自己发疯，我没有时间陪你的。哎，哥哥，你要是不够解气的话，你拿这个砸，你拿这个砸哥哥，来，使劲砸。怀疑，我们现在该怎么办？安安他根本就不愿意原谅我们，他甚至都不愿意见到我
。你说我该怎么办呀？妈，可我们之前做了太多的错事，这些弥补对安安来说可能是微不足道的。我觉得我们现在唯一能做的，就是默默守护她。你说的对，怀疑。我现在只要能远远的看着安安，我就知足了。可是安安也不给我机会呀、啊，怀真，你跟安安说了吗？叫他不要离职。安安，安安他恨我们，他，他不肯留下来，他也不肯原谅。我们现在该怎么办呢？我们该怎么办啊？妈，我想到了一个兴许能让安安留下来的办法。什么办法？你快说！大哥，你说啊，什么办法？过来，我们可以把原本属于安安的股份还给他，让安安跟我们产生密不可分的联系。就算安安离职了，以后总要见到我们吧？剩下的事。咱们慢慢再说。好，那我现在马上去准备合同。走。周年，你怎么还在这里？妈，你怎么可以把公司股份交给宋生生啊？他身份那么低微，他不配拥有这些的。你不要再喊我妈。周年，你算什么东西？再次出口红云，你不要侮辱我的安安。来人！给我把这个贱人赶出公司！以后海城任何公司不准入用。妈，哥哥，你不能这么对我的，你不能。安、啊、安，你快看看，这是股份转让合同，妈妈把名下所有的财产都送给你，好不好？你看一看，都在上面写着呢。你看一下，安、嗯、安。不必了，安安，我不需要。周夫人。宋生生现在在我手里，你要是还想见到他，就来城西的废弃工厂吧，否则我就不知道会发生什么了。周年，你要干什么？你不要伤害安安。周年，妈，怎么了？妈，走，安安出事了，快走！嗯，你醒了，这么多天，看我变成那样，你一定高兴坏了。我根本就不想掺和你们的事情。你少气！看到我从云层上跌落下来，一定高兴死了吧？都是你，都是你。我才会变成如今这个地步！凭什么？凭什么你是周家的亲家，而我只是一个孤女？凭什么哥哥跟妈妈都有了我，还心心念念的寻找你？凭什么？就凭这些年你的日子？全都是从我这里偷走的，要今天都是你自作自受，就要自取，只有自取，就有自取。好，我不必去，你不要伤害安安。你看在我养你十五年的份上，你也不能恩将仇报。你看这个地方
，眼熟吗？这是，这是当时绑匪绑架你的地方。哥哥记性真好，是因为在这里把自己的心目弄丢了、嗯，所以才这么刻骨铭心的嘛。你到底要干什么？我不想干什么。我告诉你个真相好吗？什么真相？当年就是在这里。我把宋生生推倒的，是我亲眼看着他被绑匪绑走的。是根本就没有牵错人，是你，是你害了我们一家。是，那又怎么样？你们周家不还是把我当十五年的掌上明珠吗？少年，你居然没有半点悔过之心，现在居然还敢绑架俺！我为什么要悔过？但我唯一需要悔过的事情，就是当初为什么方伟没有杀了宋珊珊。周年，你怎么能这么狠毒？是，我恶毒，我罪不可恕。既然你这么憎恨我们曾经的母女之情的话，那我就让一切都回到原点，还要让你们跟我一样痛苦。不要！韩娘，你不要一错再错了，否则你就真的不能再回头了。错事，我做错的事情已经够多了，根本不差这一件。只要看着你们痛苦，我就快乐。娘，你想要什么？你告诉我，我都可以给你。但是。你看，在我娘你十五年的母女情上，你不要伤害安安，好吗？你不许叫我这个名字！你知道我有多痛恨这个名字吗？念安，念安，思念安安。你们嘴上说着溺爱我的鬼话，实际上不过是把我当做思念之外的。你们每叫我一次这个名字，就会多痛恨你们一分。明明我也有自己的名字啊，为什么？为什么你们就是不能把我当做你们的亲生女儿、啊？我错了，娘，我不该打你。你看，你想要什么，你告诉我，我都可以给你。名字。公司的股份，我全答应你，全给你。我求你，你不要伤害安安，你放过他，好吗？现在你说的这一切，嗯嗯、我都不稀罕了。你想让我放松一下？可以啊。你现在向我跪下吧。兄弟，你疯了吗？怎么了？我看妈跪宋生生的时候，不是挺愿意的吗？怎么现在跪我，就不愿意了？啊啊、不要，我跪，我跪，妈，我跪，我跪，妈，我跪了。你看，你可以管管他吗？你居然向我下跪了。妈，你可是海城的首富啊！这么多年，你一直高高在上的，骄傲的俯望众生，现在竟然为了一个低贱的底层人民，甘愿受到这样的耻辱。原来你这么爱周安，原来他在你心里的地位这么重啊！不要动了！既然你甘愿为他做一切，那你也肯定甘愿为他去死吧？看你们母女，就去地下母女情深吧。
说，去下地狱去吧。妈妈，我们一家人要永远在一起。好，我们一家人永永远远的在一起，一辈子不放开彼此的手。妈，我来看你了。你放心，我们最近过得都很好。大哥现在接手了公司，每天忙得脚不落。前两天犯了肠胃炎进医院，要是您在的话，一定会狠狠的教训他的。二哥，可是您放心，他真的超级乐观。走吧。现在我们家里啊，笑得最大声的就是他了。他现在呢，正在忙着脚不落地的全世界做慈善。你说他那样一个人，怎么会突然想着要去做慈善事业？我，我现在也是海城首屈一指的设计师了，你知道吗？我终于实现了小时候的梦想，变得和您一样。现在。也算是身价千万了，妈妈，你知道吗？我曾经真的很恨你。你你吃一小点，不吃。就是在我们相认之后，这份恨意不变啊，我不需要丝毫没有减少。直到你走以后，我翻看了。你藏在抽屉里的日记本，才知道原来这么多年来，你对珊珊的爱一直都没有减少。妈，虽然我现在还是无法释怀过去的那些事情。但是我也在努力啊！我在努力的拥抱我的新生活，我会以更加阳光、乐观、充满希望的心态面对我以后的生活。您在另外一个世界也不要为我担心了，可以过得很好的。嗯，你也好好的过，知不知道？
我今天就先走了。Come on.